സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാകും ബിൽ പാസാക്കുക സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിലും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി വി അരുൺ ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ബിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി പാസാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതലാണ് ഇന്ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഭേദഗതി വന്നത് നേരത്തെ അത്തരമൊരു മുൻകാല പ്രാബല്യം ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ബില്ല് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നത് കേരള സർവകലാശാല ഭീഷണി കാലാവധി ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സിൻഡിക്കേറ്റിന് മറികടന്ന് ഗവർണർ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അതായത് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിയെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് കേരള സർവകലാശാലയാണ് പക്ഷെ ആ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗവർണർ ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതിൽ സർവകലാശാലയുടെ പ്രതിനിധി തീരുമാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഗവർണറുടെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ അത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് അത്തരമൊരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഗവർണർ രൂപം നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഈ ബില്ലിൽ വെക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഗവർണർ രൂപീകരിച്ച സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഈ ബിൽ പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ നിയമമാകുകയാണെങ്കിൽ അത് റദ്ദാകും അതോടുകൂടി ഗവർണർക്ക് ഈ തീരുമാനം ഗവർണർ തീരുമാനം റദ്ദാക്കപ്പെടും അത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കരുതുന്നത് വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമുള്ളൊരു ഇടയുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടിയാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാരും ഗവർണറുമായി പോര് നിലനിൽക്കുന്നു സർക്കാരിന് മറികടന്നു കൊണ്ടാണ് അസാധാരണമായ ഒരു തീരുമാനം അതായത് സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രതിനിധി പ്രതിനിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വിവരിക്കുകയും സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒഴിവ് മാറ്റിയിടുകയും ചെയ്തത് അത് മറികടക്കാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ ബില്ലിൽ ഒരു മുൻകാല പ്രാബല്യം എന്ന ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇത് കൂടുതൽ തർക്കങ്ങൾക്കിടയാക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഗവർണർ ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ ആ നിയമാവലികളിൽ ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഗവർണർക്ക് സർക്കാരിനെ മറികടക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് ഏതായാലും വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കും തർക്കങ്ങളിലേക്കും പോകാനാകുന്ന പോകാനിടയാക്കുന്ന നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തടസ്സവാദം തള്ളിയാണ് ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് യു ജി സി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ബില്ലിന് നിയമസാധ്യതയുണ്ടാകില്ല എന്നും സർക്കാർ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബിൽ എന്നുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ ചാൻസലറുടെ വിവേചനാധികാരം കുറയില്ലെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വിശദീകരിച്ചു വൈസ് ചാൻസലർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തുന്നതാണ് പ്രധാന നിയമ ഭേദഗതി ഇതോടെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമാകും ചാൻസലറായ ഗവർണറുടെ താൽപര്യം മറികടക്കാനുമാകും വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ പ്രായപരിധി അറുപതിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയഞ്ചാക്കാനും ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നിയമത്തെ മറികടക്കുന്ന ബില്ലിന് നിയമസാധുത ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തടസ്സവാദം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഒരു നിയമവും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ നിയമവും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായാൽ പ്രിവേൽ ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യു ജി സി റെഗുലേഷന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അമൻമെന്റിൽ ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചാൻസലറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടില്ലെന്നും യു ജി സി ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരും സർവകലാശാലയുമായോ അതിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത കോളേജുകളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾ യു ജി സി ചെയർമാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കണമെന്നതോ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്നതോ സംബന്ധിച്ച് റെഗുലേഷനിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ യു ജി സി ചട്ടം അനുസരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമില്ലെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശക സ്വഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും നിയമമന്ത്രി പി രാജീവും വാദിച്ചു ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലതും നേരത്തെ ചാൻസലറുടെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളുടെ കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് അനുകൂലികളെ എത്തിക്കാൻ ചാൻസലറിലൂടെ ഗവർണറിലൂടെ
ബിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്ത് ബിൽ പാസാക്കിയാലും സർവകലാശാലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നിയമനം അംഗീകരിക്കില്ല സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയം ഭരണാവകാശം തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഗവർണർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു As long as I am here, the, I will not allow the erosion of the autonomy of the university. I shall not allow vice chancellors being used to appoint close relatives. That is not going to happen. Priya Vargis in the Rafriya name and the Chancellor in the Lail Tan Lejikyu Gayana. UGC Chattangal Palikyan Sarvagra Shalagal Badiya Stamana. My duty is to protect preserve and defend the constitution and law and in doing so i will see not only that the word of the law is uphold, upheld but the spirit of the law is also upheld so as a chancellor of university as a chancellor of university i feel ashamed criminal vc paramarshathil thanikkedire kannur vc maananashta case kodukatte ennum governor pradhigarichu news 18 tiruvananthapuram ഗവർണർ സർക്കാർ പോരിൽ സി പി ഐ എം നിലപാട് ഘടിപ്പിക്കുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർ പദവിയിൽ തുടരുന്നത് അപമാനമാണെന്ന പ്രസ്താവനയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് തെരുവു ഗുണ്ടകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഗവർണർ നടത്തുന്നത് എന്നും ഇ പി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ആർ എസ് എസ് വളണ്ടിയറായി തരംതാഴാൻ പാടില്ല താൻ ഉപയോഗിച്ച പദം തന്റെ തന്റെ താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം വിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കൂ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യക്കാകെ അപമാനകരമാണ് ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് അദ്ദേഹം തിരുത്തി ശരിയായ നിലയിലേക്ക് പോകണം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെരുവ് ഗുണ്ടകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത പദം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവർണർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡി തന്നെ തെരുവ് ഗൂണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗവർണറെയും മനോരോഗി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച എം വി ജയരാജൻ മീഡിയ മാനിയുള്ള ഗവർണർക്കായി ഇപ്പോൾ മനോരോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നിഷേധിക്കുമോ എന്ന് എം വി ജയരാജൻ ചോദിച്ചു സർക്കാർ അയക്കുന്ന എല്ലാ കടലാസിലും ഒപ്പിടാനുള്ള അധികാരമാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത് ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മിക്കിട്ട് കയറാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു മീഡിയ മാനിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് മീഡിയ മാനിയ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാൻസലർക്ക് ഇപ്പൊ മനോരോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കുറ്റം കൊടുത്തു ഭരണ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഭരണ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗവർണറുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന മിക്കവാറും ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുന്നത് ഒപ്പിടുന്നത് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പൊ ഭരണ നിർവഹണമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കയറി ഭരിക്കാവുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിൻവാതിൽ നിയമനവും ബന്ധു നിയമനവും ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവർണറെ സർക്കാർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നിയമവാഴ്ചയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരുമായി നടത്തുന്ന നീക്കം കേരളത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അന്വേഷണം വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിന് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ഗതാഗത മന്ത്രിയും ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ശമ്പള പ്രതിസന്ധി അടക്കം ചർച്ചയാകും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ഉമേഷ് ഹൈക്കോടതി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണോ ചർച്ച തീർച്ചയായും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ സി ഐ ടി യു അടക്കം മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു അംഗീകരിക്കാനാകില്ല മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനമെടുത്താൽ തുടർ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് മൂന്ന് പ്രതിനിധികളും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം വന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകണം 
ഓണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ശമ്പളം നൽകണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതോടുകൂടി അടിയന്തരമായി ശമ്പളം നൽകണമെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഏകദേശം നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ വേണം സ്വാഭാവികമായി അതിന് സർക്കാർ ഇടപെടണം സർക്കാർ ഇടപെടണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ചുമതലയുള്ള ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും കൂടാതെ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രവാറും തീരുമാനിച്ചത് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണാൻ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാളെ നിയമസഭയിൽ ക്ഷമിക്കണം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കാണും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ട ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക പ്രധാനമായി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി അത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ എതിർപ്പറിയിച്ച പ്രധാനമായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള വിഷയം അതും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നാളത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷെ നാളെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരുപക്ഷെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മുതിർന്ന സി ഐ ടി നേതാവ് അനത്രോട്ടം ആനന്ദനാണ് കെ എസ് ആർ ടി ഇയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും നാളെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ നൂറ്റിമൂന്ന് കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുമ്പ് ഈ തുക നൽകണം തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിക്ക് ഇടാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളവും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും നൽകാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ആവശ്യപ്പെട്ട തുക കൈമാറാനാണ് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളം നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു സഹായത്തിനായി സർക്കാരുമായി പലതവണ ചർച്ച നടത്തി എന്നാൽ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയാലേ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുമെന്നും പത്ത് ദിവസം കൂടി സമയം വേണമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിക്കിടരുതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം ശമ്പള വിതരണത്തിന് അധിക സമയം വേണമെന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും ജീവനക്കാർക്ക് ജൂലൈ മാസ ശമ്പളം നൽകാത്തതിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സി എം ഡിക്കെതിരെ കോടതി ലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ളിൽ ശമ്പളം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഹർജി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആസാദ് കശ്മീർ പരാമർശം നിയമസഭയെ ന്യായീകരിച്ച് കെ ടി ജലീൽ നെഹ്റു ആസാദ് കശ്മീർ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജലീൽ പറഞ്ഞു ചിലർ തനിക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഇതിന് സഭയിലെ ചില അംഗങ്ങളും ഒപ്പം ചേർന്നു സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതിയാണ് പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചത് എന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അടക്കമുള്ളവർ പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിനെ ആസാദ് കശ്മീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ടഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സീരീസ് വോളിയം ട്വന്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ആ ഭാഗം സാർ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആര് പറയുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പലരുടെയും ജൽപ്പനങ്ങൾ കേട്ട് എനിക്കെതിരെ കുരുക്കു മുറുക്കാൻ നോക്കി നിരാശരായവരാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹിയാക്കി തൂക്കിലറ്റാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുറിപ്പിൽ ഒരിടത്തും ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ എന്ന പദം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ പിൻവലിച്ചു കാരണം നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണമോ കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി കെ ടി ജലീൽ തല പോയാലും ഒരാളെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കൂല എന്ന് ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ടി ജി സജിത്ത് ആണ് ചേരുന്നത് സജിത്ത് ഈ പരാമർശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാട്ടുഭാഷയുടെ തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാക്കൂല എന്ന തരത്തിലാണ് എന്തായാലും ആളുകളും അത് കേട്ടത് ആ വാക്കുകളും അതേ രീതിയും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും അഭിലാഷ ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയ്ക്കിടെ ജലീൽ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ഇയാൾ നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമോ
ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ജലീൽ അതിന് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പരോക്ഷമായ ഒരു മറുപടി എന്ന തരത്തിലിട്ടേക്കുന്നത് തല പോയാലും ആരെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ കെ ടി ജലീൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പല നീക്കങ്ങളും സി പി എം നേതൃത്വത്തിലെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സി പി എം നേതാക്കൾക്കടക്കം ഈ ജലീലിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം ജലീലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതികരണം എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല ജലീൽ അടുത്തിടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതായി കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്തായാലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടവയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ജില്ലയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് താൻ തല പോയാലും ആരെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരണം നടത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതാണ് എന്തായാലും കെ കെ ശൈലജയുടെ ആ പരാമർശം തന്നെയാണ് ജലീലിനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പരാമർശ ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇടവച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി നൽകുക കൂടി തന്നെയായിരിക്കണം ജലീൽ അതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് കെ കെ ശൈലജയുടെ പരാമർശത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജലീലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് കെ കെ ശൈലജ എന്നാൽ ആ നിലയിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊരു വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു നാളെ ഒരു പക്ഷേ കെ ടി ജലീലും ഇത്തരത്തിൽ കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല താനും പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്ന വിശദീകരണവും ഉണ്ടായേക്കാം റോക്കറ്ററി സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്ത് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അവകാശവും നമ്പി നാരായണന്റെ സംഭാവന എന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനെ പോലും കുറച്ചു കാണിക്കുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്രൊപ്പൾഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എ ഇ മുത്തുനായകൻ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഇ വി എസ് എസ് നമ്പൂതിരി എഡ് പി എസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീധരൻദാസ് അടക്കമുള്ള മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്പി നാരായണനെതിരെ അണിനിരുന്നത് റോക്കറ്റ് ദ നമ്പി എഫക്ട് എന്ന സിനിമയിലെ അവകാശങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ development over the last few years appear to mislead the public on historical facts APJ Abdul Kalam inde sambhavanagalkku polum cinemail pradhanyam illa Israel ningal uddheshikkunnathil ethriyo koodal sacrifices aalkar cheyidittu angane vanna angane kettipokkiya oru prasthana oru oru institute aanu ചാരക്കേസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നമ്പി നാരായണൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാകപ്പെട്ട ഡി ശശികുമാർ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്പി വാസ് ഓൺലി ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് സോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്പി പറയുന്ന സ്റ്റോറി ഇനി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദാറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് അതാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമ്പി നാരായണന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചല്ലെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം സമരക്കാരുമായുള്ള സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടു തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തി പഠനമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ തള്ളി സമരം തുടരുമെന്ന് സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘാതങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താതെയാണ് പിരിഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും അതിനകത്ത് ഒരു 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 വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമില്ല അല്ല സർക്കാർ ആലോചിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി ഒൻപതാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം തുടരുകയാണ് പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറിച്ചിട്ട് സമരക്കാർ ഇന്നും തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രദേശത്ത് കടന്നുകയറി പ്രതിഷേധിച്ചു കണ്ണാന്തുറ കൊച്ചുതോപ്പ് വലിയ തോപ്പ് ഇടവകകളിലെ തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളുമാണ് സമരത്തിനെത്തിയത് അതിനിടെ സമരക്കാരെത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പോലീസ് ശേഖരിച്ചതിനെ ചൊല്ലി പോലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കവും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് തെറിച്ച യുവതിയുടെ കാലിലൂടെ സ്വകാര്യ ബസ് കയറിയിറങ്ങി ഗുരുതര പരുക്ക് പത്തനംതിട്ട
അപകടം ഉണ്ടായത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം